el pro de la música popular malplatense, que es el señor Walter de las Mercedes Rúa. Rúa. Sí, ahora le voy a saludar como la gente. Bueno, mientras le voy contando, porque está desenfundando su arma, que el señor Walter Rúa, seguramente muchos lo conocen desde aquel mítico Elvis, ¿eh? ¿Quién nos pasó por Elvis alguna vez? ¿Eh? Escuchar a Walter Rúa y a tantos artistas que pasaban por el lugar, este, de los nacionales, muchísimos, de los locales, eh, creo que todos los, los más importantes, y ahora, este, este, no digo regreso, sino este, esta reunión con otro, yo digo, el día que hagan la historia de los músicos de Mar del Plata, entre el señor Walter Rúa y el otro joven que se llama Gastón Leandro, deben tener el récord de presentaciones, porque han tocado, en, hasta dentro de los ascensores tocan. Y ahora encima se juntan, así que de esto no sé qué puede salir, o un gran éxito, o se agarran a puñete arriba del escenario y, y terminan en un primer show. Se viene... Héroes o canallas, Gastón Leandro y Walter Rúa, tributo nada más y nada menos que a Sabina y Serrat. Esto va a ser en Navy Road, esto va a ser el viernes 18 de agosto, o sea, mañana, ¿eh? nada más y nada menos que en ese hermoso lugar. Sí, y trajo una guitarra también. Es la guitarra de Lolo. Exactamente. ¿Cómo le va, don Walter Rúa? Muy bien, ¿a usted? Está ah, bien. ahora que lo tengo acá enfrente, ¿cuántas hace que no nos vemos? Estamos igual, ¿no? No sé si mucho, ¿eh? Sí, sí, hace sí. bastante. Desde la última visita de acá. Con Franco. Con Franco, claro, sí. Claro, tenés razón. Y usted fue uno de los, de los primeros invitados. Mira, ya Franco hace dos años, casi dos, un año y medio largo que se fue. Y, y así que dos años que no nos vemos. Mira vos, che. Pero seguimos igual. Yo sea, no te extrañé nada. No, porque... yo tampoco. <risa> sí, sé claro. que estuvo con eh, un amigo común ahí festejando un cumpleaños por mi pueblo. ¿Eh? Sí, Habrán sí, tomado sí. algún beberaje, algún mate, Siempre, ¿eh? alguna bueno. bebida, este, mire cómo estoy yo, ¿eh? algún juguito, ¿sí? ¿Qué quiere que le diga? ¿A qué hora terminó la fiesta del de cumpleaños del señor Ledesma? Después de las 5. Claro, bueno, han tomado con chocolate con churro. Sí, tuvo se, una se reunión usa, agradable. ¿Cómo se usa? Sí. sí, ¿se conocían a esa hora? ¿Se seguían conociendo? Sí, sí, bueno, ya está el altura ya. Ha terminado bien. Bueno, querido Walter, eh, mucha gente que, que nos está escuchando. Ya seguramente te ha visto. ¿Cuántos años estuviste este, con tu, tu lugar, Elvis, que se convirtió en el, en el templo de Serrat Sabina? Y mira, en Elvis estuvimos... El show en sí empezó en el 96. ¿Y el lugar estaba antes? El lugar estaba desde el 95. ¿no? Bien, primero en la calle Córdoba. En la calle Córdoba. Sí. Y luego este, nos pasamos a Brown y después seguimos... Hasta, no me acuerdo el año, o sea que cerré en 2000 y pico, en 2000... ¿Estuviste en la casita que estaba ahí en la diagonal? Sí, pero ese no fue tan Elvis. No, el Elvis terminó en el de Brown y, y Córdoba que 2005, 2004 habrá sido. ¿Tanto ya? Mirá. Sí, 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 sí. Bueno, y después este rodando por, por este, las ciudades del país con, con un tributo a, a Serrat y a Sabina... Yo creo que más ahora Sabina que Serrat, ¿no? No, sí, sí, desde el 2001 es más Sabina que Serrat. Bien. Serrat ya casi no... ¿No, no, es. ¿No sé, ahora. Ahora hacemos, sí, por en este show que hacemos con Gastón, sí, metemos unos temas de Serrat, Bien. como porque es una especie de, de recordatorio de todos lo, estos años. Que Bien, bueno, y hay que decir que Gastón Leandro, otro también este muchacho que ha andado por bares y bares y más bares de, de, todo, el, de todo el país, porque sí. este, uno acá lo conoce a Gastón, de, de verlo en muchísimos lugares, pero también se lo ha encontrado en la ruta actuando en, en cualquier pueblo de la provincia. este Ha llegado a meter cuatro shows por noche, un animal. este No opino de eso. Sí, sí, sí. este Han, han dado por, por los lugares más insólitos y, y también él es un amante de, de Sabina y, y imagino que de Serrat también. Sí, ¿no? sí, sí, él, él, a él le gusta mucho también, por eso lo, lo hacemos. Este show que ya es la segunda vez que lo hacemos, porque la primera vez fue en, hace como tres meses, cuatro, uh -huh. y bueno, y fue tan bueno el, la repercusión, pues se nos ocurrió así, viste... Una charla de... Sí, sí. sí. Habíamos pensado hace muchos años hacerlo juntos, y pero no se dio por qué motivo. Y después ahora nos juntamos y lo hicimos, y salió, y lo hicimos un día de semana... Y salió muy bien, muy se llenó de B-Row y entonces ahora hacemos este segundo. Y, y lo bueno es que no nos vimos desde el anterior show a este, así que por eso no hay ni problema de cartel. Ah, personal. perfecto, no hay problema de cartel, no, nada. No, no. Ni Escucha... compartimos notas tampoco, nada. No, ni, claro, sí. No, no, está aparte, en otros lugares, no. Aparte, usted con su presencia ya llena todo el aire. Yo me elegí y... los mejores periodistas. Eh, cuando, cuando venga el, 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 no le vamos a abrir la puerta. Claro. 
Escúchame, Walter, y esto va con con ustedes dos y sus guitarras. Vamos con, con tres guitarras. Vamos con eh, Gastón, yo y Juan Estaño, que es el ah, que acompaña a Gastón. Sí, Juancito, sí. Y tenemos a Georgina Boncore, invitada, que es una chica que canta fantástico y que Bien. está muy bueno. El show está muy bueno porque eh, recorremos los temas de los más lilos, los más los que más vengan la gente. Y... Milanesa con papá frita. Sí, muy bueno. Gracias. La otra vez fue muy divertido. Son diferentes, quizá los shows que doy. Te hablo de mi show, ¿no? Sí. Que yo los doy más show, más tipo con clima diferente, ¿viste? Que a veces acá es todo más arriba. Ah, bien, uh -huh. bien, bien, bien. O sea que este, una, una fiesta. Es más divertido cuando toco solo. <risa> bueno, perfecto. Bueno, la gente a veces... No, no, pero eh, Serrat, y, eh, Sabina, digo, y, y también un toquecito de Serrat... Eh, no puede haber gente que no le guste No, sí, no, no, hay un toque cerrado importante Pero eh, no, yo eso es, me parece que tiene que estar Y, y tendría que estar más cerrado Hacen sí. falta más cerrado, más sabinas <risa> Sí, sí, lo que pasa es que, eh, bueno, Carpi que es nuestro musicalizador sí. él, eh, El señor de Tucumán, este el hombre que, que pone música a este programa eh, A veces hacemos... Lo que nos ocurre, se nos ocurre según el día, algún día compartimos grandes bandas internacionales, otros días grandes bandas de rock, uh -huh. eh, otros días eh, grandes cantantes femeninas, así, y por ahí hacemos este, música, un día hicimos música de España. Sí. Y, y si bien hay muchísimos y muy buenos cantantes este, españoles, de todos los géneros, pero poetas y o can, cantantes que hayan... Este, interpretado poesías de otro, como en el caso de Serrat, mm. son muy pocos. Y que lo hagan con el buen gusto y, y, y con el sentimiento y que hayan perdurado en el tiempo, porque viste hay, hay productos que surgen de un programa de televisión, tienen su momento de brillo, después se apagan y nunca más. Otros que perduran. Y estos dos vienen eh, remando la desde hace años y años y no caen nunca. Claro, pero no, pero están luchando para que todo este tipo de música caiga, porque vos te das cuenta que... Eh, vos ves los programas de televisión, todo, cualquier horario, y, lo, y los temas musicales siempre son lo, eh, Hay un cocinero cortando cebolla y está sonando despacito, y, y es todo lo mismo. Claro. Y yo lo que siempre planteaba la otra vez, una noche, una charla de esas que tengo en la noche, pues yo hablo en la noche. ¿Usted habla de la noche? Sí, yo hablo de la noche. ¿Usted tiene problemas de sueño que siempre andan Después de, de comer. Noche. Y digo, yo me imaginaba cuando eh, nosotros éramos menores, más chicos, ¿no? Y, por ejemplo, escuchábamos o bailábamos en las pistas, no sé, sí. dinero por nada, ponerle esos claro. temas que bailamos nosotros. Y los chicos de, de cinco años no escuchaban dinero por nada. Claro. Hoy en día la música ha logrado que un tipo de 40 años esté bailando el mismo tema que canta un chico de seis años en el jardín. Tal cual. Yo no sé si eso está bien. Sí, y además, ayer lo descubrimos con, con Carpi, eh, alguien encuentra una fórmula que es comercialmente ex, este, exitosa, y te aparecen 10 productos iguales. Iguales, sí, sin, ayer, y, y sin pudor, sin pudor. No, no, eh. Pero hay un tema que... ¿Cómo se llama el tema que pusimos eh, que pusiste ayer? ¿DJ se llama? Ey. Ey. Ey, Ey DJ. Bueno, ¿de, de quién cinco. es? cinco. Son, son unos reggaetoneros, por ahí no lo ubica... Bueno. ¿Sabes? A lo mejor por este tema sí, se llama este reggaeton lento. Ah, bueno. sí. Bueno, ¿escuchaste? Sí. No, no, no. No, no pero sí. por ahí Gracias a Dios. No, digo que lo, no digo que lo ponga para escuchar, pero por ahí en la radio. Como despacito. Como bueno, despacito. Bueno. Y hay un tema que hicieron que se llama ADJ hey y vos ponés los dos temas, los puso él, y es, tienen los mismos acordes y la, y la misma melodía. En una parte tiene la misma melodía. Y vos decís, bueno, claro, este, son modas. Por ahí en la época que nosotros éramos pibes también... Pero no está mal, no está mal que, que estén las canciones. El tema es que haya lugar para todo. Claro. ¿no? Todo el día vos pasás por todos lados y están las mismas canciones. Yo no sé cómo se manejará eso. Porque ya compañeros no hay más, ¿no? Lo que pasa es que, es lo que compañeros ves? no hay más o sí, o sí hay compañeros. Sí, hay, hay, hay. ¿Hay? Sí, sí, hay. ¿Discográfica está ahí? Sí, hay, pero te, ahora te, te recibo por internet todo. Ya no te traen más el disco. Pero hay compañías que digo, bueno, sí, sí. pasame estos temas y por eso las canciones en la tele son todas las mismas. Y lo que pasa es que ellos tienen todas las canciones. Sí, 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 es claro, lo que claro. consume la gente, yo no... Sí. Es, es eso. Antes sí. había mucha más variedad. Pero yo creo que también hay una ventaja. Eh, tenemos una ventaja con respecto a lo que nos pasaba cuando éramos adolescentes. Eh, lo veo en mis hijos. Eh, hoy la, las redes hacen que vos no tengas que escuchar lo que te impone no, la televisión. Eso es verdad. Entonces, por ejemplo, yo tengo... Doy el caso de mis hijos porque, bueno, eh, me pongo orgulloso sí. sin haberlo influenciado. 
Está bien que los chicos se acostumbran a lo que escuchan los padres, pero digo, a veces me sorprendo que estoy este, haciendo algo y paso por la habitación de mi hijo y veo que está escuchando este, Espineta. Y por ahí mi hija canta y por ahí está cantando este, un, la través de la versión del arriero de Dividido. Este, dividido. Sí, sí. Y por ahí otro día escucha Johnny Joplin. ¿Viste? Y no, yo no les hablé, ellos lo van descubriendo. Yo estoy tranquilo con los chicos, los boludones somos los, los grandes. grandes claro. Los chicos hacen lo que quieren, los chicos no miran televisión, no sé, los chicos miran lo que quieren por la computadora a cualquier hora sí, cuando sí, se sí. les antoja. Los, los boludones son los, sí. que están, los que van. Somos el problema. <risa> Escúchame, eh, usted sabe que estas notas de acá se pagan. Yo ya le pasé el chivo este viernes a las 9 de la noche. Hay que hacer reservas, ¿no? No, no he cobrado aún. No, no, no. Ah, ah sí, yo usted, te preocupa. Usted me ah. tiene que pagar a mí. Eh, ¿Hay que hacer reservas ahí en Navy? Sí, se sacan anticipadas, creo que hoy último día de venta en, en un par de, de puntos que está todo sí, en el Facebook. Música del Norte, por ejemplo, allí en San Luis, a, en casi Rivadavia. Y eh, en Güemes al 3000. La, no... la barbería. Ah, el BPM, es el BPM, EPM. Es el BPM. Es una barbería. Bien. Con disco, que vende vinilo, una cosa. Ah, mira qué bueno. Sí, muy bueno. Bueno, y este, mañana a las 9 de la noche a disfrutar a dos este, talentos como el señor Gastón Leandro y Walter Rúa con el tributo a Sabina, Sabina y Serrat. ¿Sabes qué? Estaría bueno hasta ahora, mire, está lindo el día, hay gente por ahí caminando por la calle en la costa que va con los auriculares escuchando Radio Brisa. Uh -huh. ¿Qué se le ocurre que por ahí don Sabina o don Serrat le podrían cantar a esta hora mirando el mar? Ahora que nos besamos tan despacio Ahora que aprendo baile de salón ahora Que una pensión es un palacio Donde nunca falta espacio Para más de un corazón Ahora que las floristas me saludan Ahora que me doctoró en lencería, ahora que te desnudo y me desnuda y en la estación de la duda fuera un tren de cercanía. Ahora que nos quedamos en la cama, lunes, martes y fiestas de guarda, ahora que no me acuerdo del pijama y recorto el crucigrama y me mato si te va ahora que tengo un alma que no tenía ahora que suenan palmas por alegría Ahora que nada es sagrado y sobre mojado llueve todavía. Ahora que por nosotras y que se debe, ahora que el bulto está recién pintado, ahora que las tormentas son tan breves. Y los duelos no se atreve a dolernos demasiado. Ahora que está tan lejos el olvido, ahora que me perfumo cada día, ahora que sin saber hemos sabido querernos como es de vivo. Sin querernos todavía Ahora que se atropellan las Fugaces como estrellas de Bagdad Ahora Que casi siempre ando con ganas De treparme a tu ventana Y quitarme el antifaz
El señor se llama Walter Rúa, el hombre de Mar del Plata que ha sabido eh, llevar la música de Serrat y de Sabina por todo el país. Le estaba viendo mientras cantabas, eh, no paras más, porque estás mañana en el AB Road con este Gastón Leandro. Pero el domingo te vas a San Bernardo. Ah, sí, eh, debuto en San Bernardo en un... En, el mercado, o sea, se sería el mercado de los chicos. Sí. Bien, este, por ahí capaz que nos escuchan en San Bernardo porque tenemos la repetidora de brisas en, en Pinamar, que está ahí cerquita. Y el viernes 25 volvés al Mercadito del Mundo. Es el... No he ido, es el nuevo, es el, las chicas del Mercadito Latino. Sí. El que está allá en... Cerca del bosque. El bosque. Ah, perfecto. Abrieron en la esquina, pusieron un mercadito del mundo. Un lugar ¿Y dónde, dónde está? ¿Ahí cerca del bosque? Eh, no, 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 está en Tucumán y... Ah, acá más cerca. ¿Dónde era tu madre? Ah, tu madre bar, perfecto. Ahí, ah, mira qué bueno. Sí, sí, sí. Buenísimo. Sí. Este... Y ahí vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Está bien. No, no, pero está bueno porque... Sabes que mucha gente a veces dice, los que andamos por los cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, que por ahí no nos da para ir a un lugar a tomar algo con música, como recién hablábamos, uh -huh. punchi punchi, este, y que por ahí nos gusta ir a compartir un, una cerveza con un amigo, una picadita, una charla, y, y ver un show, y decir, bueno, esta música este, es la que nos gusta a una generación, o a varias generaciones, y digo, eh, qué bueno que haya tantos lugares por ahí, no tan grandes como Ivy Road, como va a ser claro, mañana, no, no. pero donde vos puedas ir y ver al músico ahí, este, en una tarimita, sí, sí. Eh, algo íntimo, este, tranquilo. Este, está volviendo a Mar del Plata eso que vivimos en la década del 80, eh, que después se fue perdiendo, porque no... no Bueno, eh, hoy hablábamos del lugar que, que vos creaste, que fue Elvis, eh, pasó de ser un pequeño lugar, como era en la calle Córdoba, claro, a claro. ser un monstruo importante después, por el éxito mismo de, de, de la calidad sí, sí, de las sí. cosas que había, ¿no? ¿Vos te acordás cuál fue el primer tema de, de Serrat que cantaste? De Serrat. Porque vos arrancaste con eh, Serrat. Sabina Serrat, no. Yo, cantaba, de, no, de, yo de, cantaba Serrat desde el año 90 cuando cantaba... Yo empecé a cantar en el 80 y pico, sí. canciones mías eran. Sí, cantaba, sí, yo me acuerdo de haberte visto mía, en algún lado. Me producía, me, era mi manager, se llamaba Héctor Mario Panassi. Héctor Mario Panassi, Panassi el, el, el papero. Mario, divino, divino. Qué grande. Y así hicimos una, eh, un teatro, el City Hall, que ahora es un gimnasio. Sí. En el 91. En la calle Moreno. Otra, en la calle Moreno. Ese teatro se... lo armó Carmen Barbieri con Santiago Val. Ah, mira vos, no sabías. Sí. Uh -huh. sí hermoso, estaba de... hermoso el teatro. Sí, en el primer piso. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y ahí hicimos el primer show con un disco mío que presentaba de temas míos, ¿no? Con músicos de acá, con banda. Y después, sí, yo igualmente agregaba temas de otros, ¿viste? Sí, yo tengo idea de haberte visto por la calle 25 de Mayo. Eh, claro, el Trabuc se llamaba, frente a la biblioteca. Frente a la biblioteca. Claro, claro. Ahí, ahí hacía temas ahí míos. Ahí empezabas a cantar. Y de, y de, eh, de los cantantes del momento, que es, ¿viste? Claro. Los melódicos, Diango, todo eso, y de Serrat. Bien. Yo, o sea, Serrat, que... yo, venía con el, yo venía del tango. Entonces, del tango pasé a Serrat. Claro. Y después empecé con lo otro. ¿Y qué, qué, qué temas hacías en ese momento? ¿Te acuerdas alguno? Sí, ¿Un pedacito? Quizá claro. porque vi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena traigo amor, juegos y penas yo. Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Que han vertido en ti cien pueblos herjes irás a Estambul Para que pintes de azul sus largas noches de invierno Y a fuerza de desventura y al más profunda y oscura A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alba de marinero. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver Eres como esa mujer perfumadita de vera Que se añora y que se quiere Que se conoce y se teme Si un día para mi mal viene a buscarme la parca 
Empujada el mar mi barca con un levante otoñal y deja de que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo en la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la gelista y cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo nací en el Mediterráneo Así en el Mediterráneo. Qué pues bueno tener, mira, este programa tan bueno que trae a, a dos tipos a la vez, ¿no? A Cerrar y a Sabina, todo por el mismo precio. Escúchame, Walter, ¿cuántos años ya con el, el homenaje que vos le haces a estos dos grandes? 21. 21 años ya. Tío, y 20, bien, y bien, hasta ahora. La mitad de tu vida. Que, no, eh, mucho menos <risa> No, mucho más no, Escúchame una cosa, pero este, ¿Te imaginabas que por ahí eh, Te iba a llevar a, a vivir Cosas tan, tan intensas? Porque eh, por ahí mucha gente no sabe Que venga un día Serrat, eh, que un día venga sí. Sabina Y se pueda cantar con vos este, O que un día se suba Charlie García A tocar el piano en no, el, no, el lugar No, no, no o sea, era impensado eso. Sí, sí, era impensado, pero pasó. Es como que, un, qué sé yo, eh, vas viviendo... ¿Cómo te puedo explicar? A ver, a ver, a ver, para que no suene raro. Yo la primera vez que, que en Elvis de Córdoba, el chiquito, ¿viste? Sí. Un día pasó Fernando Blanco y vio que había un Elvis de madera parado en la puerta y dijo, yo quiero tocar acá. Se enloqueció, claro. claro. Y en ese momento los superratones, en ese momento y ahora, ¿no? Este, para un barrio era un show. Groso, claro. Sí. Bueno, yo agarré, salí, nunca había hecho un show, el producido un show, digamos. Fui este a, a, fui a pedir auspiciantes, para hacer cositas, ¿viste? Al fichito, que antes hacíamos los afiches, nada que ver. Ahora sí, sí. Pegamos sí. figuritas, bueno, vos sabés. Fotocopia. Y bueno, y empe después empezó, después produje a Miguel Cantilo, que para mí fue un honor. Yo no podía creer que estaba produciendo a Miguel yo Cantilo, estuve. claro, sí. era una cosa que, que para mí. Y después vino Vox Day con los. El trío original, vino Papo. Morris, Papo, Papo tocó en Saavedra y Córdoba. Vino Morris, vino este eh, el Mido Morilar y Memphis tocó con el Mississippi en Elvis del otro Elvis. Y viste, vos después ibas como, como ya tenías trato con los artistas. Y yo como los artistas no hablo de música, hablo de, 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 claro. de bebidas, de otras cosas, no, no, no de música. No le pregunto. Pero el día más fuerte, mira, yo fue un día, yo te voy a contar una historia. Estaba, los martes tocaba Juan Ferreira Jaff en el visto los claro. martes. ¿no? Fue lo más fuerte que me pasó, ¿eh? A mí que más, lo, como más me, lo que más me descolocó. Era un martes, eran, serían las 12 de la noche, ¿viste? Martes, de verano, tranquilo, habría 80 personas, 90 con Juan, bien. Sí, ser, sí. Bien. Público de Juan. Era, se abre la puerta. Yo estaba en la caja, ¿viste? De él, ¿viste? ¿Te acordás que estaba en la cajita? Vos entrabas por la puerta y dabas en diagonal a la caja. Y cuando se abre la puerta, lo veo a Charlie García que entra el boliche. <risa> Te juro que se me vino toda la memoria de, 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 de las colas que hice en el ópera para sacar las entradas, para ver si claro. en la cama el living. Fue el momento más eh, que más me descolocó en mi vida. Y después, con gracias a Dios, después de ese día, entablamos hasta una relación con Charlie, que después tuvo 20 presentaciones en el café. Siempre informal, es obvio, Sí, ¿no? sí, aparecía. Sí, un día, estuvo, un día lo tuvimos con Cocucha, lo tuvimos cinco días paseándolo por Tomar de Plata. Qué ¿verdad? personaje. Sí, pero un tipo espectacular. Sí, sí, sí. Educado conmigo, viste, yo no sé. Mí... Ayer estuvo, en este mismo lugar hasta vos, estuvo Luis Reales. Uh -huh. Y entre todas las cosas que, que hablamos, él presenta su disco ahora, este, este sábado, con Karina Levine. Y nos hablaba del Negro Juárez. Otro, otro. Y el Negro Juárez también pasó por él, Luis. Y, y, vos y sabés lo que. Eh, yo con el Negro Juárez tuve una historia fantástica, porque yo venía caminando por la calle Rivadavia. No sé qué estaba haciendo por el centro, entonces veo Rubén Juárez. Y bajé al sótano de. Hay que está ahí, en Rivadavia, al lado de la pizzería, Rivadavia. Donde, la Jockey sí, Club. Sí, donde, donde la... actuamos nosotros el pasado sábado. Ahora se llama Teatro del Ángel. Abajo, ahí, ahí, sí. abajo. Bueno, entonces, viste, entro al lugar, me siento, ahí estaba Rubén Juárez, estaba con Luis y con María José Malto. Habría, qué de eso, habría cuatro personas de las cuales tres no sabían por qué estaban ahí adentro. <risa> y yo me senté y me quedé. Y yo me estaba yendo muy bien en Elvis de 
Córdoba con el show. Claro. Cuando lo veo, te juro que me emocioné. El Rubén Juárez me voló la cabeza, literalmente. Entonces me quedé, me quedé, me quedé, esperé. Y le dije, y le dije bueno, toca más acá, le digo. Y a partir del jueves siguiente lo llevé a Elvis, tocaba antes del show, eh, del show mío de Sabina, tocaba Rubén con Luis bueno. María José, y hicimos este, ese show, y ahí mi, nació mi amistad con Rubén Juárez, que cuando por primera vez voy al Colón, este, lo llevo de invitado a Rubén Juárez, que tengo bueno. todo... todo y cuando graba Serrat el disco Sombra de la China, que lo invita a él a tocar los dos temas, después nos fuimos de gira por, por ahí, por la provincia y la pampa, con Rubén ya, y tocaba Rubén los temas de, de, del disco ese, y, y hacíamos la saeta, no otra cosa de pensar en ti. No, fue un, fue un amigazo bueno. Rubén, fue un amigazo. Qué barro, ¿no? Qué increíble que, que la música te pueda transportar por, por tantas emociones y por mm. tantos lindos recuerdos, ¿no? Porque uno cuando empieza a hacer un, un balance para atrás, decir... Este, mirá dónde estuve, mirá con quién estuve, mirá con quién charlé, con quién me hice amigo, este, y todo gracias a este, haber descubierto que la música era una, una forma de vivir, ¿no? Y es que yo siempre canté, yo cuando era chico empecé cantando tango, yo era fanático de Gardel en el primario, fanático de Gardel, Bien. tenía discos, todo, y empecé cantando tangos en el asilo de 12 de octubre y, y Cerrito. Para los abuelos, en el claro, asilo claro, con bandoneón y todo, yo cantaba con bandoneón, tenía nueve años, tenía. Y empecé con todo lo de Gardel y ahora bueno, y ahora seguimos cantando, ¿qué vamos a hacer? Y está bien. Bueno, Walter, eh, sé que tenés que prepararte para, para mañana. No te imaginas. Este, yo sé que vos un día antes te, te haces un retiro espiritual, este, comes comida vegana y esas cosas para estar en forma. Y, y mañana seguramente será una fiesta. Recordamos entonces, 21 horas. 21 horas. Avery Row. En la avenida, eh, avenida Juan B. Justo, ya todo el mundo sabe sí, dónde sí, queda. Sabe queda. Junto con Gastón Leandro, eh, uh -huh. con Juancito, que es el guitarrista que acompaña a Gastón. Sí, un monstruo, Juancito. Sí, un genio, un genio. Aparte, le gusta el tango, lo he visto en unos piringundines. Ah, mira qué interesante. Sí, sí, sí. Bueno, y a disfrutar entonces de lo que será este homenaje nuevamente a mmm, el señor Joaquín Sabina y a Joan Manuel Serrat. ¿Quiere despedirse con algo cortito, si no es mucha molestia? Sí, y creo que voy a participar ahora de la producción de la, del show de Joaquín acá en Mar del Plata. En, ah, mire usted. No estoy hasta ¿Cuándo confirmado, es eso? Es el noviembre 20, lunes. Bien, no, no, no sabía yo que estaba... Eh, 20 de noviembre, Polideportivo, eh, a las 21... Alambre Producciones. Ah, sí, ¿ya está confirmado que es el 20? Sí, sí, sí. Ah, Hay entradas bien. en venta y todo. Yo también Pero ya está dando la primicia porque yo no, no tenía la fecha no, no, este, no, no, segura. Sí, bueno, usted, igual, está los, usted los usted medios va... tiene que informar. No, pero ¿y si no me confirman la fecha, yo como no, quiere que no, sepa. No, tiene que venir. No escuchamos nada. ¿eh? ¿Quiere, tiene que venir un tipo que sepa. ¿Eh? Espero que está confirmado. No, escúcheme. Está confirmado. <risa> Este, no me traigo un día así. Usted, usted puede hacer una co cosa que no puede hacer nadie. Un día le dice a Joaquín. Alguna. No, pero por ahí le dice a Joaquín. Joaquín, ¿qué, qué hacemos ahora después de comer? Vení, vamos, vamos a tomar una. Un, le preparamos algo especial si quiere. Sí, sí. Este, pasamos para saludar a unos amigos acá y me lo trae acá un, dos minutitos que nos salude y después se va, lo lleva. Sí, sí, no te das problema. ¿eh? Bueno. Sí, 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 me dice que sí, sí. Perfecto, acuérdese. Yo acuérdese. le pregunto. No, total, escúcheme. ¿eh? La pregunta está hecha. Bueno, Walter Rúa, gracias por la visita, el, el cariño de siempre. Y bueno, algún día nos cruzaremos por ahí en algún show. ¿eh? Ojalá, ojalá. Hay que decirle a Ledesma que nos lleve para el lado de Clomecó o por ahí. ¿eh? Eh, estuve, estuve. Usted yo, estuvo, yo, sí, estuve, sí, estuve, sí. Estuve. Bueno, pero ahora es que. Eh, bueno, tiene que me tengo que robar a mí. Bueno, voy a, voy a hablar con Ledesma hable, también. Hable. Voy a hablar primero con Ledesma y después con Sabina. Perfecto, ¿Viste? listo. En ese orden. Bueno, cómo no. Este, despídese con lo que usted quiera, usted es el dueño del aire. Ah, una más. Puedo ponerme cursi y decir que tus labios me saben igual a los labios que beso en mis sueños. Puedo ponerme triste y decir que me basta con ser tu enemigo, tu todo, tu esclavo, tu fiebre, tu dueño. Y si quieres también... Puedo ser tu estación y tu tren, tu mal y tu bien, tu pan y tu vino, tu resaca, tu lunes, tu hastío. O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra, a la orilla de la chimenea, a esperar que suba la marea. Walter Rúa ya pasó por Desparramando Cultura a cuatro manos. www.infobrisas.com Información en su justa medida.